ሰፊ መሕዳር ነው ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል አብራችሁን ቆዩ እሺ አመሰግናለሁ ትንሽ አይ ቲንክ ብዙ ነገሮች እንዳይቀላቀሉብን እንትን ማለት ያለብን ይመስለኛልና ምንድነው አሁን በአናነስ በባአሉና ተያዥ የሆኑ የትግራይ ህዝብ ትግልና የትግራይ ህዝብ ትግል ትሩፋቶች እና ደሞ መታየቱም ካለበት ከዛ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ያለው ሂደት ብለን ይላየን ወይ ማየት ያለብን ይመስለኛል ኤንዌስ ግን ምንድነው ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ለነሳና ትንሽ ወንድም ይከነሳቸው ጋር ማለስማማንባቸው ነገሮች ይችላሉ አንድ ሜትር ግራ ይስላለን ተስማምቶ እንደምሄድ እንዳይቆጠር ስለዚህ ይሄ ህፃናትና እናቶች እንዳልከው የጦር መሳሪያ ይዘው ወይ ደግሞ ኢንፋክት ህፃናቶች ያዙት የጦር መሳሪያ አይደለም በእንጨትና በድንጋይ የተሰራ አምሳያ ነው አሁን ምንድነው ቀድም አንተም እንዳነሳው ሁለት ክርክር አለ አንደኛው ምንም ችግር የለም ለማስተዋወስ ምንድን እንደነበረ ምን እየተከናወነ እንደነበረ እዚህ ሀገር ውስጥ ሁሉ ነገር በትድቅ ትግል የሚፈጠበት ሁኔታ እንደነበረና ይሄን ለማስተዋወስ ጻናቶቹ ያ አባቶቻቸውን ታሪክ ለማየት ነው ያደረጉት ሚል አለ አንድ አንካራ አርጉመንት ነው ሁለተኛ አርጉመንት ይሄ የጻናት መብት መጋፋትም ነው ጦር መስናፋቂነትም ነው ጦር ሰባቂነትም ነው ሚልም አለ ይሄም ጠንካራ አርጉመንት ነው እኔ አነሳሱና አላማውን መታየት አለበት ወንጃ ይዞ ህፃን ልጅ ካባቱ ጋም ከሌላ ጋም ይሄን ኢንፋክት የነሱ አንድ ቀድም ተመታ ያለው ዶክተር ማርቆስም ጽፈት ነበርና ካባቴ ጋር አደን ሄድ ነበር ምናምን ብሎ ጽፈው ነበርና ካባት ጋር በማህበራዊ ህይወት ጋር በሌላ መንገድ ጋር ወንጃ መሸከም የጌም ጠበንጃ መሳይ ነገሮች ቁሳቁሶች ማያዝም ፓራድ ማሳየትም ምናምንም ለነዚህ ለፒስፉል ለአላማዎች ከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለውም ትልቁ ችግር የሚሆነው ለፖለቲካ አላማ እና ደግሞ ለሌላ መልእክት ለማስተላለፍ በለ እና በመንግስት መዋቀር በታገዘ ህፃናትን የዚህ አካል የዚህ የፕሮፓጋንዳ አካል ግማሹ ወር ፕሮፓጋንዳም ሊሆን ይችላል የሆኑን አይደለም ይያልካሉ ተጣቃላይ የፕሮፓጋንዳና የፖለቲካ ፍጆታ ለመጠቀም ከተጠቀምንበት በጣም አደገኛ ነው ኖሩም ነው ወንጀልም ነው በሰባዊ መብቱም ያስጠይቃል ነገር ግን አሁን የውጡበት መንገድ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ነው አሁን ተቃውሞ ያወለው ቃወሞ ያወለው ማን ያወጣችሁ ልጆች በራሳችሁ ፍላጎት ከሆነና በቤተሰባቸው በኦር በመንደራቸው ያደረጉት ነገር ከሆነ አንድ ነገር ነው ለሸው ለትርኢት በመንግስ መዋቀር ወይም ደግሞ ባሉን በሚያከብረው ኮሚቴ ታገዙ ያደረጉት ነገር ከሆነ ግን ይሄ መገሰጥን ያለበት መስተካከልን ያለበት አስፈልጊ ነው በዬ አላምንም እ እናቶችም አሉ በመሰረቱ አንድ አንዱ እናቶች አሁን አንዷ ሴት እናት ትልቅ እናት ናቸው ጠበንጃ ይዘው ይወጡት አይ ቲንክ ሁለት ልጆቻቸው የሞቱባቸው እናት ናቸው እና ብዙ ጊዜ የነበረው ምንድነው የልጆቻቸው ትጥቅ ይዘው የነበሩ ለወላጆች የሚሰጥበት ሁኔታ አለ በትጥቅ ትግሉ ልጆቻቸው ላጡ ጠበንጃ የሚሰጥበት ሁኔታ ነበር እንደ ሸልማት ማለት ነው ስለዚህ እኚህ እናት ኢሞሽናሊ ይሄ ቀድም ያልኩ ቲፒኤልኤፍም አብዚ ያደርጓል ማለ ትግራይ ህዝብ አምስትም ስድስት ባሏም ጭምር ያጣች በተሰበ ያለበት ነው በዚህ ትግል ውስጥ እዚህ ከባድ ሆነ በደም የተሳሰረ ግንኙነት አለው ከዚህ ባልና ከትግሉ ጋር ስለዚህ በኢሞሽን ውስጥ ሆነ መታደርጋቸው አንድ አንድ ነገሮች ይኖራሉ ልክናቸው ወይ እንደ 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 ሰውና እንደ እንደ እንዳለህበት ሁኔታ ነው አዲስ አበባ ሆነና መቃለ ሆነ እኩል እኩል አትዳኝት ይችላል ምክንያቱም ሰው ነው ኢሞሽናል ፊሊንግ አለ መታደርገውና አንድ አንዴ ማታቀበት ሁኔታ አለ መሆን ያለበት በመንግስት መዋቀር እንዲህ አድርጎ ብሎ ወይ በመመሪያ ወይ በበአል አዘጋጅ ኮሚቴው እንዲህ አድርጉ ሚል ኃይል ካለ ይሄ ኖር ነው ወንጀልም ነው በህብረተሰባችንም በ በባህላዊ መንገድም ልክ ነው በያላም መሆንም የለበትም ብለን ነው ምናምን ነው ሌላው እኔ ወደ ትግሉ ሁኔታ ወይም ደግሞ ከትግሉ በኋላ ስለያለው የፖለቲካ አስተዳደር ምናምን የተነሳ አለ ከወንድሜ ለመሰረቱ ይሄ አሃዳዊ እና ፌደራላዊ ጣላቶች አይደሉም ያለው ይሄ ስተት ነው የመንግስት ስርዓተ ቅርጽ ሊሆን ይችላል ግን አሃዳዊ ለምን ለትግራይ ህዝብ ለምሳሌ ጣላት ነው በየነ ማምኖ ነው አሃዳዊ ስርዓተ መንግስት ጣላት ነው ለምን ነው ጣላት ምን ነው አሁን ቀደም ፈረንሳይና እንግሊዝ ተናሳ ነበር ፈረንሳይና እንግሊዝ ሄዱበትን ያገር መስራት አይደለም በደም ማወቅ ያለበት ይመስለኛል ይቀርታ አድርግልኝ 
ፈረንሳይ ሌሎች ማህበረሰቦችን ሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎችን ሌሎች ካልቸራል አይደንቲቲ የነበራቸው ውጦ ሰልቅጦ አሲሚሌት አድርጎ የተገነባ ኔሽን ስቴት ነው ይሄ ሂደት ጀመረ ነው ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በብሄሮች ትግል በምቢባይነት በውያንም ቢባይነት የተቀለበሰ አንድ ፕሮጀክት ይሄ ነው ኢትዮጵያ ሀገረም ኢትዮጵያ ኔሽን ስቴት ሀገረም ስራታ ሂደት የተቋረጠበት ነው ስለዚህ ፈረንሳይ ለትግራይ حزب እንደምሳሌ ማቅረብ ማለት እኔ ኖር ነው ክህደቱም ነው በየነማም ነው ከተካሄደው ትግላንሳ ፈረንሳይ ለኢትዮጵያም ለትግራይ حزب ምሳሌ ሊሆን ይችላል አገር አይደለ ውጦ ሰልቀጦ ጨፍልቆ ሀገር ያቆመ ሀገር ነው አይ እንደው ምን አልባት ይጨምሩበታል የሳቸውን እኔ የገባኝ እንዲው አጠቃላይ ሐሳቤው ላይ አይ ሐሳቤው ላይ አሃዳይ የሚባለው ስርዓት አለ ፌደራል የሚባለው ስርዓት አለ የመንግስት ስርዓቶች ናቸው ሁለቱም በራሳቸው ፍጹም አይደሉም የራሳቸው ነ ችግር አላቸው ለኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የተኛ ያስኪዳል ያው ተነ ፌደራሊዝም ብዛነትን ስለሚያስተናግድ ነው ነው ለምሳሌ ቀደም እኔ ምን አልባ ገብቶኝ የነበረበት መንገድ ልክ ከሆነ እንግሊዝ አገርን سنወስድ አሃዳይ ስርዓት አላቸው ግን ድንቅ የሆነ ዲሞክራሲም ደሞ የዳበረበት ሀገር ነው እንደ አይነት ቦታ ላይ ብዙ አስቸጋሪ ላይሆን ይችላል የሚል ንሳቤ ለማንሳት በትግራይ በትግራይ ፐርስፔክቲቭ ኖርም ነው እኔ ወላጆችም ታግለውቶ ታግለውታል እኔም ታገለዋለሁ ነው ያልካለሁት አሃዳይ ስርዓት ማለት ትግራይ እንደ ብሄር ትግራይ ብሄር ነው ለኔ ኔሽን ነው ስለዚህ እንደ ብሄር እንዲቆም የማይፈቅድ ስርዓት ነው አዳዊነት ነው ይላል ካለውት እኔ ደግሞ አዳዊነት ይምጣል የኔ የድል ነው የኔ የድል ነው ይሄ የኔ የድል ነው አሁን እድል ተናግረሃል ስለዚህ የኔ ጣላት ምን መታየት የለበትም እኔ እንደ ጣላት የኔ የኔ ያቋም ደግሞ እንደ ጣላት ነው አዳዊነት እኔ ጣላት ነው በየ ፈርጄ ነው ፖለቲካ የምትተገለው አዳዊነት ጣላት ነው በየንም ፈርጄ ስለዚህ ይሄ የኔና የድርጅት ያቋም ነው አሁን ለምን ይሄን አቋም ያዛችሁ ከሆነ ሌላ ክርክር አለ ነው የምርጫ ከከሳ ላይ እንገናኛለን አሁን ይያልን ያለ ነው ግን ኤግዛምፕል የተነሱት እንግሊዝ አንድ ብሄር ነው ፈረንሳይ ውጦ ሰልቅጦ እንዳልኩ አንድ ብሄር የሆነ ሀገር ነው አሜሪካ ፌደራሊዝም ይባላል የአሜሪካ ፌደራሊዝም ይነሳል ኖ በቃ ምንድነው የሚሆነው ፌደራሊዝም ነው ኦፍ ኮርስ ስቴቶች አሉ 50 51 ስቴቶች አሉ እነዚህ ስቴቶች የየራሳቸው ክልል አላቸው ስለዚህ ፌደራሊዝም ነው ይባላል ነዛው üst አንድ ኢትዮጵያዊ ሄዶ ወንደ ኮሚኒቲ ነው የሚያርደው ሌላ ይቀርና ከኢትዮጵያዊ ሆኖ ሬዲ ኢንዲያንስ ወይም ደግሞ እነዚህ እነሱ ኢንዲጀነስ ሶሳይቲ የሚሏቸው ምንድን ነው የሚያደርጋቸው ገፍተው ገፍተው አስወጥተው ራሳቸው እንደ ኢንቲቲ የራሳቸው ግዛት የራሳቸው መንግስት ይላቸው ይሄ ኔሽን ያስላቸው ይሄ ፌደራሊዝም ነው ለዚህ ነውኛ ግዛታዊ አንድነትና ብሄራዊ አርነት ነው ምን ለሆነ ያ ትግራይ ግዛታዊ አንድነት የሌለው ማህበረሰብ ወደ ኮሚኒቲ ነው የሚያርደው ካልቸር ወይም ደግሞ ባህል ለታንጸባርቅ ትችላለህ አዲስ አበባ ነው ለምሳሌ ትግራይ ህዝብ ሲመጣ ብሄር ሆኖ አይደለም ይመጣው ምክንያቱም የራሱ ግዛት የሚያስተዳደር ግዛት የለው ማህበረሰብ ሆኖ ነው የሚመጣው ባህሎቹ ሊያከብር ይችላል አሸንዳ እንደሚያከብረው ይሄ ካልቸራል ማኒፌስቴሽን ነው ሴሌብሬት ነው ምታደርገው ታከብረዋል እንጂ መገለጫ ነው ብለ ግዛት ከልለ ምታስተዳደረው ግዛት የለም አዲስ አበባ ውስጥ ስለዚህ ትግራይ ኢንቲቲ ነው ኔሽን ነው ስለዚህ አሃዳዊነት ለኔ ለድርጅቴ ጣላት ነው አባቶች ታግለውታል እኔም ታገለዋለሁ ይልኩ ነው ሌላ በእነዚህ የትግል ተዋናዮችም ደም መሪዎች የነበሩ የሚባል አለ በመሰረቱ ህዋት በሁለት ክፍልን ነው ህዋት ሁለት ነው በትጥቅ ትግሉ ጊዜም እንዳደረጃጀት ከ87 በኋላና ከ87 በፊት ያለው ወይ 83 ከ87 ሰባት ያለው ሽግግር ነው ብዙ ነገር የተቀላቀሉበት ነበር 87 በኋላ ያለው ፕሮግራም ያለው ስነ ሐሳብ ወይም ደግሞ አይዲዮሎጂ ያለው እና ደግሞ በአባላቶቹ ፊርማ በመስራች አባላቶቹ ፊርማ በሕገ መንግስት መስራች ተመሰረተ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ ነው ከ87 በፊት ብዙ ታጋይ ወደ እርሻው ብዙ ታጋይ ወደ ዳንሻ ብዙ ታጋይ ወደ ፌደራል መከላከያ ሰራዊት ወደ ደህንነት ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ወደ ትግራይ ፖሊስ ይሄደበት ግን ደግሞ በትክክሉ ደግሞ ሁለት ነበር ፍሮንት ነበር that's why front የሚለው እንግሊዘኛው ላይ ፍሮንት ነበር ያረ ቢሄር ጭቆናና የመደብ ጭቆና የሚታገሉ ኃይሎች ግንባር የገጠሙበት ስለነበረ ስለዚህ አሁን ወንድሜ ያነሳቸው ጎጠኞች ናቸው በሚለው እኔ አልፈረጃቸውም ኢንፋክት ማርክሲስት ሌኒኒስት ኢንተርናሽናሊስት ናቸው ዓለም አቀፋ ያን ናቸው ቀድም አዲስ አበባን አሃዳዊ ያድርገውታል ብላል ጎጠኞች ከሆኑ አዲስ አበባን አይደለም ሴንተር ኦፍ ፖለቲካ ኢንድ ሴንተር ኦፍ ኢኮኖሚ የሚያድርጉት 
የተከማቸው ሀብትና ኢኮኖሚ አዲስ አበባ ላይ ተከማቸው አዲስ አበባ ስትለማ الناس ተጋሳ መቃለም ይደርሳታል ከሚል አለም አቀፍ ሰበይ ነው ከብሔር ፌደራሊዝም ምሄድ አይደለም ስለዚህ አሃዳውያን ናቸው የሚያልክ እንደገና ደግሞ ጎጠኞቹ ናቸው ይያልክ ሁለቱም ይጋጫሉ ለኔ ኢንተርናሽናሊስት ናቸው ዓለም አቀፍ ያን ናቸው ለዚህ ምን ነው ኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ግንባታ እንገነባለን ብለው የትግራይ ትግል ብሔራዊ ትግሉ 87 ላይ ቆማል ስፔን 83 ላይ ቆማል ፌደራሊዝም ከ87 ህገ መንግስት በኋላ አልተከበረም ብቻ ሳይሆን አልተተገበረም አልተሞከረም ህገ መንግስቱም ሴንትራሊስት ነው በሃደግ የተተገበረው እና የተሞከረው ደግሞ የበለጠ ሴንትራሊስት ነው ስለዚህ በደም በየለየን ክሊር ያደርገን ብንሄድ ጥሩ ነው በየ እርሻ መሰገናለሁ ኦኬ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከዋናው አጀንዳችን ይወጣን ይመስለኛል እና ሰፍሰ ብታደርገን በህፃናቶችና የታጠቁትን ትጥቅ በሁለት ነገር ነው ትርጉም የተሰጠው ግን በዋናነት ትርጉሙ ለማግኘት እንግዲህ ዛሬ ህዋት አ 45ኛ አመት በሚያከብርበት ጊዜ የትግሉ መር ወይም ያወጡት አሁን ያከብሩት ያለ ቃል ምን እንደሆነ ነው ሁለት ነገር አለ አንድ እዚህ ጋር ቀደም ተጠቅሶ ነበር የትግራይ ህዝብ ጥቅጥቅ የጀመረበት ቀን ብለው ያስቀምጡታል በጣም ያሳፈር ነው ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው ብዙ ትግሎች ያሳለፈ ብዙ ድሎቹ ያፈሰ ትልቅ حزب ነው ብለን እናምናለን ታሪኮቹ ባይቆራረጡ ተጎራርሰው ቢሄዱ የተሻለ ነው ብለን እናምናለን ሌላ ወዶዋን ነው ጥያቄስ ገባ ህፃናቶቹ የታጠቁት ብራትም ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገሮቹ የጦር የጦርነት ምስል ያሳዩ ይችላሉ ያንን ትርጉሙ ወዴት ያስኬራል በሚለው ግን ዛሬ ትፔለ በሚያከብበት ሰዓት የጦርነት አዋጅ ያወጀ ባለበት ሰዓት ነው ምክንያቱም አንድ ባለፈው ህዝባዊ ኮንፈረንስ አድርጎ ነበር ኡፈር ተበገስ የሚል ዘፈን ያዘፈ ነው ያን ኡፈር ተበገስ የሚለው እንግዲህ ዙሮ ኡፈር ተበገስ ማ ወደ ተጥቅ ተነስ ግባ አንደ ማለት ነው ያንን 69 67 አመት ምረት ሲነሱ የነበረ የፕሮፓጋንዳ ወይም የዘፈናቸው የህዝብ ሚቀሳቀስበት የነበረው ታክቲካቸው ወይም ደግሞ ፕሮፓጋንዳቸው በዛን ሰዓት የነበረ ነው ዛሬ ምስ ነው እየተጠቀሙት ያሉት በሚጠቀምበት ሰዓት ዛሬ ጥፔሌፍ ኢትዮጵያን 27 አመት ገዝቶ ከአዲስ አበባ ከዋናው ቤተ መንግስት ወጥቶ ውጭ ላይ ከሄደ በኋላ ዳግም ለመመለስ የሚሰራው ፕሮፓጋንዳ ነው ያለ ዛሬ መከተ እንደገና ድል እናሳለን ለምሳሌ ከመሪዎች መጥቀስ እንችላለን የቀድሞ ፕሬዝዳንት አለቃ ጸጋይ በሬ ምንድነው ያለው አሁንም ድል እናሳለን እንታገላለን ብሎ ነው አዋጅ ያወጁት አጠቃላይ ግስቃሱ ከስከሳው አሁን ያለው ጥላታችን እናም በረከከዋለን ድጋሚ ተነስተን የሚል ነው ስለዚህ ልጆቹ በዚህ መንፈስ ነው የተነሱ ማለት ሌላው አጠቃላይ ሁሉም ቅስቀሳው ከዚህ የተነሳ ነው ምክንያቱም ትግራይ ዛሬ በጭንቅ ውስጥ ነው ያለችው በዚህ ሳብያ መጣ እየተባለ ነው በዚህ በኩል ደግሞ ይሄ አማራ ሚሊት አለ ገጅ መደብ ሚሊት አለ ይሄ ሐዳው ሚሊት አለ ኃይል እየመጣ ነው ይላል በዚህ ደግሞ ሌላ ፌደራል አብይ ሊወረህ ነው ሚል ሐሳብ አለ በዚህ ፕሮፖጋንዳ ታጅቦ ህዝቡ በጥላት ውስጥ ተከበሃል በሚል ነው እየተከበረ ያለው ቀድም እና የሰባ ምናምን አመት ቀድም ዲያም ሁለት ነው ያሉት ወደ አራት እኔ በዛ አካባቢ ምስሎን እና ተጥቅጣጥቀው ሽማግሌ ልጅ ሴቶች ማለት ነው እና ወደ አራት ልጅ ናቸው የገበሩት በዛ Sultan በውያኔ ጊዜ ልጅዎቻቸው ያጡ ማለት ዛሬ ልጅ የሚያላቸው እና ያንን ጥቅስ ተጥቅ ጥይት ታጥቀው ስሜታቸው ምንድነው ጥላት መጥቷል ተብሎ ተነግሯቸው ነው እንጂ የልጆቻቸው መስዋዕት ለከፈሉት ለመዘከር አይደለም ጥላት ለመመከት ነው ምክንያቱም ዛሬ እናቱ እነዛ እናቶች ምን ሆነ ጭንቅ ውስጥ ነው ያለ ዛሬ ከትግራይ ውጭ ያለው የትግራይ ማህበረሰብ በጭንቅ ውስጥ ነው ያለ ዛሬ ትግራይ አቅጣጫ ጠፍቷት ይሄ አሁን ወዴት ወዴት ልንገባል ይችላልን በሚል በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ማህበረሰብ አሁን ያለው አጠቃላይ ፕሮፖጋንዳው ማለት ስለዚህ በዚህ አንጻር ሲታይ የልጆቹ ቅስቀሳ ወላጆቻቸው ለማስተዋወስ ሳይሆን ወደ ጦርነት ለማድረግ ነው 
በዛን ሰዓት ድሮ 17 አመት ግን ሲያደርጉ ያ 12 አመት ያ 13 አመት ህፃኖች ልክ እንደዚህ ሲያሰለጥኑ ነበር በዘፈናቸው በዛን ሰዓት ማለት ነው ማንጁ ሲሏቸው ልጆቹ ማለት በዛን ሰዓት ሲያጠ እነዛ ሰልጥነው ልክ መጨረሻ ላይ ካብ ደርሰውላቸው ቦምቡ ነው ያረጋጥ እነዛ ልጆች ማለት ነው ዛሬም እነዛ ልጆች ወደዛ ለማስገባት ነው ያሰለጥኑት ያለ ግልጽ ነው ቲፒኤልኤፍ ምክንያቱ በዚህ የመጣበት የተናንተና ታሪክ ነው የተደበቀ አይደለም በ17 አመት ግን የቦምብ የረገጡ ልጆች ያ ከ17 እስከ 16 ያሉ ልጆች ናቸው የነበር በዛን ሰዓት ነን ዛሬም እነዛ ልጆች ወደዛ ነው ይሄድ ያሉ አሁን ትግራይ ዛሬ እያየናት ያለት ወደ ጦርነት እንድትገባ እየከሰቀሱ ነው ያሉ መሪዎች አጠቃላይ በተለይ ነባሮቹ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ስናየው ያው የልጆቹ ለመዘከር ሳይሆን ወደ ጦርነት ዝግጅት ነው ስለልቦ ነው አጠቃላይ የሚታየው አምሰክናለሁ አይ ቲንክ የካይት 11 ስናከብር በየተገኙ ግልጽ የሆኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሀገ መንግስቱን ፌደራሊዝም ስርዓት ማቆም አይናል ግን በሚገባ ኤክሰርሳይዝ አላደረግ ነው እንዲጎለበት አላደረግ ነው ሰንትራላይዝ ተደርጓል ሚለው ያስከይዳል የሚያስማማ ነው ምንም ሆነ ምንም ግን በማንነት ቋንቋ መሰረት ያደረገ በሄድ ፌደራሊዝም ሙሉ በሙሉ ባይሆን እንኳን በቋንቋቸው እንዲተዳደሩ አድርገዋል ይሄም አይካል ራሳቸው በራሳቸው እንዲተዳደሩ አድርገዋል ይሄም አይካል ነው ዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲ አይደለም ደግሞ ሌላ ነው እሱ ሌላ ማራፍ ነው እስከ መገንጠልም ይለም ደግሞ ወሳኝ አንቀጽ ነው እሱ እንዲያውም የትግራይ ህዝብ ያ አንቀጽ ቅዱስ አንቀጽ ነው እስከ መገንጠልም ይለው ቅዱስ አንቀጽ ነው ለኛ ምክንያቱም ወሳኝ ምዕራፍ ነው እሱ ማንንም መጥቶ ሊደፈጥጥን የሚሞክርካል ቅድ ወንድም የምድን ነው ያለው አሃዳዊ ጣላት ነው ብሏል ከጣላትም በዘለለ አሃዳዊ ስርዓት የሚመጣ ከሆነ መሳሪያን ሲተም ጨርመር ነው ምን ነው ምክንያቱም ዋጋይ ከፈሉት አባቶቻችን አሃዳዊ ስርዓት አብቅቶ ማንንም ለማንንም ሳይጫ ነው ሶ በፍላጎት ፌደራሊዝም በመፈቃቀት ነው አይደለም በፍላጎት ማንነት መሰረት ያደረገ ከዛ በኋላ ሌላ አካል መጥቶ እንዳይጨፈልቀን እንዳይረቅጠን ቢያው ጭቆና ነው የታገሉት ስለዚህ አሃዳዊ ስርዓት ደግሞ ጫቋይ ነው ያንን ደግሞ አንሽከከም አብረን ቀጥላለም በዲሞክራሲ መንገድ እንታገላለን የሚለው አታከራ ውስጥ ማንገባ ማስፈላጊ ከሆነም ክላሽ ምን አንሳለ እሱን ተመልሶ እንዲመጣ ስለማንፈልግ ወደ ሁለተኛ እኔ ደግሞ በተለየ መልኩ ነው ማየው ቀድም ወንድሜ ዘር ዘር ያስቀምጣቸው ሁለት አርግመንቶቹን አስቀምጣዋል ቆይ ልጆቹ ክላሽ ይዞ ባየናቸውና ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ይባል ነበር ህፃናት እኮ ለምን እንደው ኢንጂነሪንግ መማር አለባቸው ዶክተር መሆን አለባቸው ምን ነበር ቆይ ወታደር ነው እኮ ሳይንስ ነው ለምን ይሄን አላየን ነው? ሞያ እኮ ነው። እዚች ሀገር እኮ ዶክተር እንደሚያስፈልጋት ወታደሩ ሚያስፈልጋታል። እቺ ሀገር እኮ ኢንጂነር እንደሚያስፈልጋት ፖሊስም ያስፈልጋታል። አንተ ነገር ምን ስማማው ነገር አለ? ቀድም ያለው ኃይልሽ አቢዝ የሚደረግ ከሆነ ቶታሊ ያስጠይቃል። ግን በየቤታችን ለህፃናት እኮ ሽጉጥስ ገስተን እንጫወታለን። ሁለተኛ ደግሞ ሜንታሊቲው ታሪኩን እንዲያውቅ ለምሳሌ እኛ እንደ ባይቶና ያ 17 አመት የትግል ታሪክ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የትግራይ የጀግንነት ታሪክ በካሪኩለም ውስጥ ገብቶ መማር አለብን ይሄንን ባል ወደ ፌስቲቫል አድርጎ የካቲት አንድ ወር በሙሉ የተለያዩ ዲስኬሽኖችን እየተዘጋጁ ከታች ጀምሮ ታሪኩን ይሸጋገር አለበት ነው የምንለው ስለዚህ ፖዚቲቭሊ ያዩታሉ አርግመንቶች ሲነሱ እንደዚህ ባይሆን ህፃናት እኮ እንድን ባንላቸው እንኮ ቤታችን ቤታቸው ቆጭ ብለ ያያሉ ይሰማሉ ሁሉም ነገር ያለው ነገር ያያዩታል ስለዚህ በዛ መንፈስ በእናዩ እጥስ ሞያ ነው እጥስ ይሰለጠነ ሲጀመር ወታደር እኮ ለጦርነት ብቻ አይደለም እንደ ወታደር ምታሰልጥን ጦርነት ለመቀጠል ብቻ እኮ አይደለም ወታደር ስለሚያስፈልገ ነው ዶክተር እንደሚያስፈልግ ሁሉ ሞያው ነው ስለዚህ እንደ ሞያ ነው ለምን በጦርነት ብቻ ነው ያለ ለምን ጦርነት ለመቀስቀስ ብቻ ነው ያለ ፈጥንሽ እንተን እንዲሉ ምንድነው ውትድርና የተከበረ ሙያ ነው ምንም ጥያቄ የለውም እኔ ሐሳቡን እንደው በስፋት ሰው ከማበራይ ሚዲያ ላይ ከመያያው እዚህ ጋር ቢነሳና እናንተ ሐሳብ በሰጡበት የሚል ሐሳብ አንስቼ ነው ምንድነው አሁን ስለ ውትድርና ስናነሳ በጣም ሰላም ውስጥ ያሉ አንድ አንድ አገራቶች እኮ ስታንዲንግ አርሚ ሌላቸው አሉ አይደል በዚህ ደረጃ ላይ ወታደር በጣም አሳሳቢ ሆኖ እንትን የሚሉበት ነገር እንደሌላቸው አንዳንድ ነገሮችን አያለሁ ምንድነው ስነ ልቦ ነው 
አደገኛ ነው ሚል ነው ለምሳሌ ህክምና አለ አንድ ጥሩ ሙያ ነው ውትድርና አንድ ጥሩ ሙያ ነው ኮስታቸውን سنመለከት የተለያየ ነገር ይኖራል ለምሳሌ ህፃናቶች ቤት ውስጥ ሽጉት ሲጫወቱ በሽጉት ሲጫወቱ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አይመክሩም ብዙ ጊዜ ሲሰማሄኛውን ነገር ነው ተው የሚሉት ነገር አለ በተለይ ይሄ ደግሞ ከቤት ውስጥ አልፎ በአደባባይ ሲሆንና ዕውቅና ተሰጥቶታውን ቀደምሳቸው ሲገልጹት እንደነበረ የመንግስታዊ ዕውቅና ተሰጥቶት ልጅ በዛ በኩል እንዲሆን ከሆነ የሚፈጥረው ዝንባሌ አቲትዩዱ እንደው ጤናማ ይሆናል ወይ ከሱ አንሳል አው ቀድም የሱን አርግመንት ባንዱ በኩል መቀበለው ምንድነው አቢዝ ሲደረግ ሌላ ነገር በቀ ማለት ፕላን አድርገ ነገሮችን አንድና አንድ ብቻ እንዲያዩ ማለት አንድ ህፃን ሁሉም ነገር ነው ማወቅ የሚጠበቅበት ማወቅ ማለበት በደረጃም ማወቅ እንዳለበትም ስማም አለው በዛ ልክ ከሆነ አቢዝ እየተደረገ ያለው ቀድም ማይድሽ እንዳለው ተከክላ አይመጣ ግን ኢዝ ኖት ቢግ ኢሹ ማለት በቃ ዝም ብለን መዘን ነው ያወጣ ነው ምክንያቱም ህፃናት ሆነን እኮ እኛንም የካይት 11 ሆነ ጉን በ 20 ሆነ ሌሎች ድሎች ሲከበሩ የምናደርገው የነበረ ነው ማንንም እኔ እስከማቀው ድረስ ማንንም ብሎን አልነበረም ይሄንን ነገር በዛኛው አንግል ፖለቲካሊ ትርፋማ ለመሆን የሚሰራ አካል ካለ ግን በጣም ስህተት ይሆናል ወደ በዚህኛው ይሄንን ልቋጨውና አቅድም ወንድሜ ሚኪን ያነሳቸው ነጥቦች ነበሩ ምንድነው የሚሉት አሁን እስኪ በዚህ ነገሮች መስማማት ያለብን ይመስለኛል ማለት ትግራይ ውስጥ ያለው ችግር ቲፒኤልኤፍ ስላልን ብቻ ነው ወይስ እኛ ምናምንበት አለ ማለት ሻቢያ ስጋት ነው ቲፒኤልኤፍ ስላልንም ስላላለንም አይደለም እኛ እንደ ባይቶና ስጋት ነው ምክንያቱም አንድ ቀንም ጦርነት ሊያነሳ ይችላል በቅርቡም ያየ ነው ነው በደም ማለት ከልህ ከጥቤሌብ መግባፋት ነጻ ወጥተ በትግራይ ህዝብ ካሰብን ትልቅ ጣላት ነው ሰው ምኑ ምሆን አይደለም በዚህ ሁለት አመት ደግሞ የፌደራል መንግስት እንቅስቀሳም ጤናማ ሆነን ካየናቸው አደጋ ናቸው ያያየናቸው ነው ስለዚህ ህዝቡ እንዲያውም ጭንቀት ውስጥ አይደለም ያለው ህዝቡ ወንኔ ውስጥ ነው ያለው ሞራል ውስጥ ነው ያለው ማንንም ሊያሸንፈኝ ማንንም ሊያንበረክከኝ አይችልም ነው ያለ ያለው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ለንኮራበት ይገባል በነግራችን ላይ ትግራይ ከጥቤኤፍ በላይ ነው ጥቤኤፍ ኖራ አልኖራ ትግራይ ይከተላል ስለዚህ ማሰብ ያለብን ነገሮችን በተቻለ መጠን በጥቤኤፍ አንግል ብቻ ነኝ እሺ አመሰግናለሁ በዛው ሊድና የመጨረሻውን ሐሳብ ላንሳ የህወሓት አንድ መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ወደ መበታተን ይሄድች ነው የሚል ሐሳብን አይቻለሁና በእናንተ መልከታ ምን ይመስላል እሱ ሐሳብ እና በዛው አጠቃለን እንጠ እሺ ኢትዮጵያ ወደ መበታተን ይሄድች ነው የሚል መግለጫ ያልከውን ያንን መግለጫ መጠበቅ ነው ያስፈልገው ምክንያቱም በተጨባጭ አሁን ባለው ሁኔታ አገሪቱ ማን እየመራው እንደሆነ ለመረዳትም ተቸገረናል ለምሳሌ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስተር አገሪቱ እየመራ ያለው ጠቅላይ ሚኒስተር ባግባው ቤት ጽፈቱ ባግባው እየመራ ነው ይብለን ምስክን ጠይቅ ድረስ ደርሰናል ለምሳሌ ላቀርብለን ህፃናትን ሴት ሰዎች ልጆች ታግቷል ተብሎ በቀረበ መረጃ የኦሮሚያ ፖሊስ መስለኛል ምንም መረጃ የለኝ ይላል ፌደራል ፖሊስ እየተከታተልኩኝ ይላል መከላካያ ፖሊስ መከላካያው የራሱ ይላል ቤት ጽፈታቸው ይሄን ያክል አስለቀቀናል ይላል ከዛ ቆይተው ደግሞ ይሄን ያክል አስለቀቀን ነበር ይሄን ያክል ይቀሩናል ይተነጋገሩ ይላል ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ፓርላማ ላይ መጡ ከዚህ ሁሉ ተቀራኒ ደግሞ ሐላፊነት ምን ወስደ አካል የለም አካል እስከ ላይ የለ ድረስ የሉም እንዳንል ሰዎቹ የሌሉ የታዩ የታገቱ የሉም እንዳንል የጠፉ ሰዎች አሉ አሉ እንዳንል ደግሞ ማረጋጋጭ አተናል አሉ ይሄ ማለት ከራሳቸው ቤት ጽፈት ጋር እንኳን ተመሳሳይ የሆነ ፍሰት የመረጃ ፍሰት የለው አንድ ሲቀጥሉ ቤተ መንግስት አካባቢ መስለኛል ጠርተው ሲያናጋግራቸው እኔ መንደራቹ ምልሽ አይደለሁም ብለው ነበር ስለ ጸጥታ ሲጠየቁ ፓርላማ ላይ ቀጥለው ደግሞ ምንድነው ያሉት ስለ የጠፉ 20 የፈኩ 20 አባዎችን ተናገሩና ይሄንን ስናይ እውነት ለመናገር አገሪቱ ቢችሉ ቢችሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አይችሉም እንጂ አትክልተኛ ከመሆኑ እውነት የነው ምን ያ አትክልተኛ ስራ ከመሰሩ ሁሉንም ጥጦ ምንሽ አሁን ህዝቡን ቢጠብቁ ጥሩ ነበር እና አሁን ያየ ነው እንቅስቀሴ ባጠቃላይ አገሪቱ መሪ አለው ወይ ትላል በሁለተኛ ደግሞ የውጪ ተጽኖ ሰር የወድ እንደዚህ እንደ አሁን ወድቀ አጣቅመጫ ጋር ያለው እንቅስቀሴ ቀየረ ለምሳሌ ፕሬዝዳንት ሳይሳፍ ወርቂ ስለ ኢትዮጵያ ምርጫ ሳይቀር ያወራል ምን ተፈልጎን 
በአጠቃላይ ኢንተርቪዩዋቸው በሙሉ ስለ ፌደራሊዝም ስርዓት ያወራሉ ስለ ሱዳን በገንጠ ላይ ያወራሉ እንዲያውም እንዲያም ያየ ነው ያየ ነው ይሄን ነገር ያየ ነው ይሄን ነገር ያየ ነው በዋናነት ማውራት ያለባቸው ስለ ራሳቸው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ባይኖር ችግር የለውም ወይ ደግሞ አንገብ ጋብ ያደለም ምን ማለት ነው ህጋችን ነው ከራሳችን ነው ላላው ሀገር ማለቴ ኦኬ ለቀጥል ለጨረስ ይሄንን ቅስቀሳ ሲስናይ ምን ያክል ጣልቃ ግብይነት እንዳለው ያሳያል ሁለተኛም በቀጥታ ጣታቸው ሲቀስሩ የነበሩ ለትግራይ መንግስት ነው ምክንያቱም ህዋትን ሲሉ ህዋት ምን ብሎ አየር ላይ የተንሳፈፈ ደረጃት አይደለም ትግራይ ውስጥ ያለው መንግስት ነው ስለዚህ ህዋትን ለመምታት ስትመጣ ከትግራይ ነው የምትገድለው ምንም ጥያቄ የለው ለየታት መጣው መንግስት ነው ወይ ባይቶ ነው ወይ ሳይሳይ ወያኖ ያረን አይደለም ስለዚህ መንግስቱን ነው የምታፈርሰው መንግስት ስታፈርሰው ደግሞ ህዝቡን ነው የምትበታው ክልሉን ነው የምትበጣው ያ በሌላ በኩል ምን ይታያል በኢትዮጵያ መንግስት ያሉ ጠቅላይ ሚኒስተር መናገር የፈለጉትን በአጃዙር በኢሳያሳፍ ወርቂ አድርጎ እንደተናገሩ ያሳያል በአጠቃላይ ያሉ ያገሪቱ ሁኔታ ለምሳሌ ምርጫ ናሲ 25 እና 24 ይላል አሁን ያለው የምርጫ ስኬጁል ካየ ነው ምርጫ ናሲ 24 ቢደረግ ሁለት ነገሮችን አሁን ክላሽ ያደርጋል አንደኛ ማለት ጤናማ ምርጫ ለማድረግ ከተሰበ ማለት ነው አንደኛ መጀመሪያ እዚ ድረስ ያደረሰው ማን ነው ምርጫው እስከዚህ ድረስ ይገፋው ራሱ መንግስት ነው አያገሪቷን ሰላም ማስጠበቅ ስላልቻለ ስላልቻለን ብቻ አይደለም ስላልፈለገም ጭምር ነው የፈለገው ነገር ስላለ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ሰብሰብ ሳርግል አገሪቷን ወደ መበታተን ታመራለች ወይ የሚለው መንግስት ያልፈረሰበት እኮ ትግራይ ውስጥ ብቻ ነው ኦፊሻሊ ዓለም ወቅና ሰጥቶት ትግራይ ግን ብቻው አገር ነው ይሄ ደግሞ ፈርሷል ብሎ ወቅና ስላል ተሰጠ ነው እንጂ ወርሚያ ክልል ስንሄድ በገዳ ስርዓት ነው ነገሮችን እየተላደሩ ያሉ መንግስት ከፈረሰ ቆይቷል አማራ ክልል ስንሄድ መንግስት ከፈረሰ ቆይቷል ሌሎች ክልሎችም እንደዚህ ነውና ለመፍረስ ወይም ለመበታተን አደጋ ውስጥ ጥናት የሚለውን ምንም ጥያቄ የለውም አይከራከረም ችግር ውስጥ ጥናት ያለ ይችላል አመፈግናለሁ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያ ወደ ወደ መበታተን ጫፍ ላይ ደርሳለች የሚለው የኢትዮጵያ መበታተን ቀን ደርሷለን ነው ምን ገመጥነው ባውን ሰዓት ድሮ ከነበረው ምክንያቱም መንግስት ፈረሰ ወይም ለመፍረስ አቅጣጫ ስቶ ህዝብ ለህር ህዝብ ለህዝብ ራስ ቢያር ቢያር ለማባላት የደረሰው በጣም እንደ ትግራይም እንደ ትግራይ ተወላጅም ከትግራይ ውስጥ የነበረው ማህበረሰብ ትልቁ ስጋት የነበረ 2008 እስከ 2010 የነበረው ወቅት ነበር ምክንያቱም በዛ ሰዓት ቢያር ለቢያር እንደ ተጋሩ በዛን ሰዓት ከሞቶ 16000 ተፈናቅለው ከሌላ ክልሎች ወደ ትግራይ ይሄዱበት ሁኔታ ነበር በዛን ሰዓት ዛሬ በተሻለ መልኩ የትግራይ ተወላጅ ከትግራይ ውጭ ያለው ከሁሉ ከታርጌት በዛን ሰዓት የነበረ የፖለቲካ ወጥ ከዛ ወጥቶ ቢያንስ አንጻራዊ ሰላም ያለበት ሰዓት ነው ብለን እናምናለን ፊት ፒኤልኤፍ እዚ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። ድህነነቱም መከላከያው ሀገሪቷን በእጅ ቁጥጥር በነበረችበት ሰዓት ነበር አደጋ ውስጥ ገብተን የነበረው። በርግጥ ያንን ግጭት የፈጠረው ዛሬ ያሉ ስጋቶቹ እንዳሉ ሆኖ ከዚህ በፊት ከነበረው አሁን የተሻለ ነው ወደ መፍረስ ሳይሆን የተሻለ አቅጣጫ ይመጣል ብለን ተስፋ እናረጋለን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚታየው ይሄን ነው ወደ ኤርትራ መግለጫ የወጣው የተባለ ስለዚህ ያስ የተነገረው እንደዛ ከሆነ ፒኤልኤፍ እንኮ አዲስ አበባ ያለ ሶማሊያ ላይ ሄዳ ጣልቃ ገብታ ነበር ሌላው ፕሬዝዳንት ሲያስ ራሱ የተናገረው የተናገሩት ምንድን ነው ያሉት የኢትዮጵያ ያለው ሽግር ለኛም ይተርፋል ነው ያሉት የተጠየቁን በራሳቸው ነው መልስ የመስጠት ደሞ መፍታቸው ነው ያቀየው ለነሳች አይ ምርጫ መደረግ አለ መደረግ ለኛ ነው የሚመለከተው ማለት ግን ይችላልን እኛም ላላውነት ሀገራችን እስካለች ድረስ ማለት በነገራችን ላይ አራት ንግግራዎችን ያደረጉት እዛ ላይ 
አንደኛ ምርጫ መደረግ የለበትም ባሁን ሰዓት ይላሉ ሁለተኛ ህገ መንግስቱ በብሔር ተደራጅቶ ይሄ አሁን ያለው ለኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ከተዋታል ይላሉ ሶስተኛው ከዚህ በፊት የነበረው አሁን ያለው አዲስ ለውጥ እንዲመጣ ያደረግ ነው እኛንም አሁንም እናግዘዋለን ነው ያሉት እንግዲህ አሁን ባለው ነበራ ሁኔታ ኤርትራ ውስጥ የነበረው አብዛኛው ተቃዋሚዎች ሳቸው ታግዘው ገብተዋል ማለት ይችላል ግንቦስ ሰባት መቀዝያ ደምህት ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል ትፒኤልኤፍ ሙሉ በሙሉ እሱ ትፒኤልኤፍ በዚህ ሲያደራጅ ነበር ኢሳይያ ስለማውደቅ መጨረሻ ላይ በዚህ የነበረው ተሸንፈው በዚህ የነበረው ድል ይነሳው ኢሳይያ ሳሸንፈዋል ብዬ በዚህ ያምናለሁ ምክንያቱም ከኢሳይያስ እና ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናው ስለነበረ ጦርነቱ ማለት ነው። አሁን ደግሞ መለስ ዜናው ሲመራ ሲመራው የነበረ ድርጅት ዛሬ ተንኮታኩቶ መሬት ለወድቆ ኢሳይያስ ደግሞ ሀገርን ይዞ ይመራ ነው። አሁን የመጣው አዲሱ ወይም ከነሱ ጋር የተስማሙ ከፌደራል ጋር ስምምነት አለም ብለው አሁን በቅርብ ጊዜም ተናግረዋል። ትግራይ ውስጥ የሆነ የጦርነት ኮሽቢል ለኢትዮጵያ ህዝብ ይመለከታል ለአንድ ብሔር ብቻ አይደለም። ይሄንን ከኢትዮጵያ ህዝብ ማረጋገጥ እንችላለን የባድሚ የተደረገው ጦርነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲሳተፍበት ነው። የሚያኮራና አሁንም ኢሳያስ ያን ልበር ዘለኩ መጣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጫፍ ከጫፍ ልምድም አለው። ውስጥ ራስን በራሱ መልካም አስተዳደር ወይም ስርዓት አልፈጠረም እንጂ ከዛሬ ለውጭ ጥላት አንድ ቀን ተንበርክ ኳያቅም አሁንም ያንን ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ በዚህ በኩል ለምን ነው? ትግራይ ውስጥ ባሁን ሰዓት መንግስት አለ ብሎ ነው መንግስት ባለበት ሰዓት ሆኖ እየተገረፈ ነው ያለው እንደዛ ከሆነ መንግስት ከሆነ መንግስት አለ ከተባለ ሚዲያ ተንኮ ነው ዛሬ እዚህ ላይ በአማርኛ ራሱ እየተቆላጥፍ ነው ያለው በነገራችን ላይ አሃዳው ማለት ይሄ ነው ተገደን ወዴት በአማርኛ እንድናወራኩ እየተደረገ ነው እዚህ የራሳችን ሚዲያ የትግራይ ህዝብ ግብር የሚከፍልበት ሚዲያ ግን ራሱን አሃዳው መንግስቱ አሁን ያለው ትግራይ ውስጥ ስለተቆጣጣረው ያንን አሁን ማሰራልፎ መልእክት በትግሪኛ ባደረገው ደስ ይለ ነበር ምክንያቱም በቋንቋው ለትግራይ ህዝብ ተነግረው ደስ ይለዋል በራሱ ድርጅት በራሱ ግብር በሚከፍልበት መልእክት ሲስተላልፈ እምነት ያሳድራል አሁን ያለው አጠቃላይ ትግራይ ውስጥ ያለው ሙሉ በሙሉ ኃይሉ ወድቆ ጥያቄ መመለስ አቅጦት የራሱን ህሉውና ለማዳን በህዝ ውስጥ ተወሽቆ ነው ያለ ቀድም እንደተነገር እንደተነገር እንደተነገረው ሻብያ ከትፒኤልኤፍ ጋር ቢገጥ ከትግራይ ህዝብ ገጠመ ማለት ነው ምክንያቱም አልተለዩም ብሏል አዋ አልተለዩም ሩጦ ከዚህ ከህዝ ውስጥ ስለገቡ መንግስቱም ነው ለዚህ ጥያቄ ቆይ ለዚህ ጥያ አሁን ላለው አሁን ላለው ትግራይ ውስጥ ሁሉም ተባለ አልቋል መንግስት የለም ብለ በየቀድም ዘግቻው አለው መንግስት ቆይ ያለ ባውን ሰዓት ማፊያዎች ጉሩቦች በህዝብ ውስጥ ገብተዋል እነዚህ የሚዳኝ መንግስት ገለልተኛ አካል የለም ተብሎ አንሰጥም የሚል መልእክት ነው ከዛ እየተላለፈ ያለው እሺ ገለልተኛ አካል ይቋቋምላቸው በገለልተኛ አካል ፍርዳቸው ይታይ ዛሬ ከ45 አመት በኋላ 17 አመት ትግል ተደርጎ ከ65 ከ65 ሺህ በላይ ያለው ግን እሱም ቆጥሩ የትግራይ ህዝብ እንዳይደነግጥ ብሎ እንጂ ከ200 ሺህ ነው ያለቀ ነው ብለው የሚናገሩ በግል የሚያወሩት መሪዎቹ ያንን ሁሉ አመሰዋነት ከፍለው እነሱ መርተው እነሱ አምኖ ልጆቹ ሰጥቷቸው መጨረሻ ላይ ሰባት ደርጋ ሸንፈው ሰባት ሰባት አመሰ ያቆዩ ከሻብያ ጋር አጣልተው ያሁላ ህዝብ ጨረሰው ዛሬ ደግሞ የመውደቂያቸው ቀን ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወደ ጦርነት ለማስገባት ሽብሽብ ላይ ነው ያሉት ማን እነዚህ ማፊያዎች ማለት በስልጣን ሁሉም አልጠቀሙትም ራሳቸው ጨቆነት ወደ ስልጣን ለመውጣትም የህዝቡ የህዝብ ልጆች ጨረሰው ወጡ አሁን ለመውደቅም ህዝብ ይዞ ለመውደቅ ጫፍ ላይ ደርሷል መሆን ያለበት ብለ ምናም ነው አሁን ትፒኤልኤፍ ለትግራይ ህዝብ ይቅርታ በመጠየቅ ስልጣነ ይሄው ብሎ ቢያስረክበን የተሻለ ይሆናል ብዬ አመናለሁ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ምንድነው አይ ቲንክ ዋና ጥያቄ የነበረው የሀገሪቱ የማፈራረስ ችግሮች የኔን በታተኛ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው ሚሊ መስለኛልና በመሰረቱ አንድ ሀገር ባለፈም እዚ ያንተ ተረበዛ ላይ የሚቆመው በህግና ህግን በሚያስፈጽሙ ተቋማት ነው ብዬ ነበር ካስተዋወስከና ይሄ ሀገር ወይም ደግሞ ማንኛው ሀገር የሚተዳደርበት ዋና ህግ ይኖራል ህገ መንግስት የሚባለው በከዚህ ህገ መንግስት የሚመነጩ አዋጆች ህጎች ደንቦች ምናምን መመሪያዎች ምናምን ይኖራሉ 
መጀመሪያ አገር የሚገነባው ጭንቅላት ነው ጭንቅላት ነው ህግ ነው ከህግ ከመገል ቦና ጀምሮ እስከ የወረቀት ህግ ማለት ነው። እዚ እዚ አገር ህግ አለ ህገ መንግስት አለ። ይሄን ህግና ህገ መንግስት የሚያስከብሩ ተቋማት የተቋቋሙ አሉ። አሁን እነዚህ ተቋማት እና ይሄ ህገ መንግስት ተናበው ነው ወይ ምሄዱ ነው አንደኛ መገለጫ ያ አንድ ሀገር መኖርና ለመኖር እነዚህ ናቸው ተቋማት ናቸው ሀገር የሚጠብቁት ህጉና ሀገር መንግስት የሚጠብቁት ተቋማት ናቸው ስለዚህ እነት እዚህ ተቋማት ይሄን የማድረግ አቅም አላቸው ወይ ይያደረጉት ነው ወይ ይሄን ኮማንድ የሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ አቅጣጫ የሚያሲዛቸው አማራረስ አለ ወይ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ አንድ ሀገር አለ የለም የሚያስብል ሏላዊነት ነው አንድ ሀገር ሀገር ነኝ ለማለት ሶቨሬን ወይም ሏላዊ መሆን አለበት በእኛ ግምገማ አሁን ያለው መንገድ አሁን ያለው አካሄድ በጣም አደረገኛ አካሄድ ውስጥ ያለ ነው ነው አደረገኛ የሚያስብሉት ቅድም ያልኩ ህግና ገመንገሱ ምን ላይ ነው ያሉት ጠርዝ ላይ ናቸው በአዋጆች በደንቦች እየተሸረሸረ እየተሸረሸረ ኮሚሽኖች እየተቋቋሙ ህገ መንግስቱ የመናድ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው ከዛም ደግሞ ቀደም ነው እንደ ሜከን በጋር ይልማስተታ ምንድነው የመርጫ ሂደታችን ምክንያቱም የህገ መንግስቱ አንዱ ነጥብ ለመን ህዝቦች ለዓላዊ ናቸው ይለና የነዚህ ህዝቦች በመርጫቸው የሚያቆሙት መንግስት ይኖራቸዋል በየአምስቱ በየአምስት አመቱ የሚቀያየር መንግስት ይኖራል ይላል ስለዚህ ይሄ ምርጫ የህገ መንግስት የመናድ እና ያለመናድ የመጨረሻ ምሽግ ነው ይሄንም ወስዶ ለው ምናልባት ከፍ አርጉ ይሄን ነገር እንዲመለሱ በዛ የመጨረሻም ስለሆነ አሁን ቀደም ሲያነሱልኝ እንግዲህ አንድ ሀገር ለመኖራ የህግ ጉዳይ ነው ህገ መንግስት ሲኖር ሱኛው የሚፈጸምበት መንገድ ማተር እንደሚያረጋ አንስተውልኛል ምናልባት ይሄኛውን ወቅት ምን ልዩ አደረገው ወይ አሁን ከዚህ በፊት አንድ ሰማይ ነበርው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አላት ቀድሞ የሚነበረው መንግስት ህገ መንግስቱን አፕላይ አላደረገም በአግባቡ መሬት አላወረደም ይባላልና ያኔ ሀገር ፍረሳ ይባላል አ አሁን ቀድም ያነሳውልህ ህግና ህገ መንግስቱ ቢኖርና ባይኖርና ለተወሰነ ጊዜ የሚያቆይህ አትሊስት ኮማንድ ቼን የሚባልም አለ የሚናበብ ቢያንስ አማራርና አማራሩ ደግሞ ተቋማቶችን የሚመረበት የራስ መንገድ ሊኖር ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄ ደግ እንደ ፓርቲ አትሊስት ስትሮንግ ፓርቲ ነበር ነው ስትሮንግ መንግስት ፓርቲ እኛ ስትሮንግ መሆን አልደግፈውም ምክንያቱም አጄንስት ህግ መንግስት ሄዷል ብዬ ስለማመን ነገር ግን ቢያንስ በጸጣ በሰራዓት በማስከበር በእያንዳንዱ ቀድም እንደምን ለነሳው ሚሊሻ አልሆንም እስከማል ተደርሷል በመሰረቱ አንድ መንግስት ከላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ የመጨረሻው የጸጣ ኃይልና የመጨረሻው ያስተዳደር መዋቅር ድረስ መቆጣጠር ካልቻለ መንግስት አይደለም ትግራይ ውስጥም እንደዛ አይነት ስሜቶች አሉ የክልሉ መንግስት የሆነ ራስ መስተዳደር ጽፈት ቤት ውስጥ ብቻ ይሆንና ቀበሌዎች እናወራዳች ግን ከታች ያሉት ናቸው የሚያበላሹት የሚባል ነገር አለ ነው በመሰረቱ እስከ ታች ድረስ ማጥቆጣጠር ከሆነ መንግስት አይደለም መንግስት እስከ ታች ድረስ መዋቅር ዘርግቶ ስርዓት ሲያስከብር ነው ጸጣና ደህነት የህብረተሰብ ሲያረጋግጥ ነው ስለዚህ ቢያንስ የጸጣና ደህነት መንገዱ የተሻለ ስለነበረ ሊሆን ይችላል እንደዛ ይተባለው ከገ መንግስት ትግበር አንጻር ግን ተመሰገ ግምገማን ያለኝ የበለጠ አሃዳዊ የነበረ የዛኔም አሁን ደሞ ያለው ጭራሽ ነው ይሄንንም ንጂ ወይም ደሞ ይሄን ገንደሽ ሌላ ሌላ ገ መንግስት ምን ስለዚህ ሁለተኛ መገለጫ ሏላዊነት ነው ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት ሏላዊ ነች ወይ ነው ኔሻቢያ ተነስቷል የሌሎች ኃይሎችም አለ ሌሎች ኃይሎች ምን ያደርጉ እንደሆነ በግልጽ በራሳቸው ኮራ ብሎ እየተናገሩ ነው የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ውስጥ ያለው ጣልቃ ገብነትም አንዱ ማሳያ ሊሆን ይችላል የጸጣ ተቋማቶች በምን አይነት ሪፎርም የኢትዮጵያ ሪፎርም ኢኮኖሚክ ሪፎርም ይሄ አገር በቀል የሚባለው የምራ አገር በቀል ነው ወይ ማአት ማአት ጣራ ውስጥ ራሳቸው በሚያምኑት የዓለም ያጣላላቅ ሀገራት መሪዎች በሚያምኑት ሪፎርሙን እየደገፈ ነው ውስጥ ገብተን እየሰራ ነው ያለው ከዛም ደግሞ በሚያሳዝነው ሁኔታ ኤርትራን የሚያክል ሀገር የፈረሰ ሀገር ነው ምላውን የፈረሰ ሀገር የሚመራ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥ እጄን አጣጥፍ ያልቀመጥም ብሎ ሚነድርበት ልባለው ሚፎክርበት በርካታ ነገር ተነሳና እስቲ እርሱ ጋር ነኝ አሁን እየሰበሰብኩ ነው አይ ችግር የለውም እንትላንሳ ማለት እንደው ጥያቄም እንዳይፈጠር የህዳሴ ግድብ ተነስተዋል የጠቅላይ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉዳይ ተነስተዋል ምናልባት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ሲደረጉ የሰጡት ምላሽ ነው በእኛ ጉዳይ مناገባቸው አንድ ጉዳይ ሆኖ ይalle 
ጠቅላይ ሚኒስትር ምለዜናዊ አንድ ወቅት መታስተዋውሱ ከሆነ የሱማሌው ጉዳይ ላይ ማለት ነው አሜሪካ እንድትገባ ኢትዮጵያ እንድትገባ ነው አሜሪካ ምርምጃ ለመውሰድ ሬዲ አል ነበርችምና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ምርምጃ ወስዶ ገብ ወደ ሱማሊያ ማለት ነው እና ያኔ ምንድን የተባለው ያሜሪካ ቀይ መስመር አልተነካም የኢትዮጵያ ቀይ መስመር ግን ተነክቷል የሚል ነገር ተነሳ እኔ በግሌ ልክ ከነበሩ ብዬ ነው ማም ነው ከፖለቲካል አናሊሲስ ሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጎረቤት ሀገር ነው ያለውና የኢትዮጵያ የውስጥ ሰላም የኛም ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ላይ ችግር ከተፈጠረ እኛም ጋር የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ብሎ ቢያስብ ምንድነው ስተቱ የሚለውን አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ያው አጠራጠር ያርጉ ነው የሚልስ ሁለተኛ የሌሎች ሀገራቶች ድጋፍ በማድረግ እየደገፈነ ነው ሪፎርሙን የሚል ነገር አለ ድጋፍ አድርግ ነው ማለት ነው ኔሰሰርሊ ሀገር ውስጥ ገብቶ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ ማኒፑሌት ያድርጉት ነበር ማለት ነው ወይ ከዚህ ቀደም ሳይያድርጉትም ነበር ወይ በሌላ መንገድ ድጋፉን ሶስተኛ የህዳሴ ግድብን ግን እንደ ደመቀርገው እንዲነግሩ ይመፈልገው የህዳሴ ግድብ ይጣናቀቃል የተባለበት የሆነ ዘመን ነበር አይደለ ገንዘብ ሁሉም ከየቤቱ ሲያወጣ ይጣናቀቅ በአምስት አመት ካልተሳሳኩኝና ያልቃል ተብሎ ነበር አሁን በጣም ብዙ አመት ሆኖታል ይሄ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ አልቆ ቢሆን ኖሮ ከግብጽ ጋር ድርድሩ አሁን ባለበት መንገድ አይሆንም ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ ምክንያቱም ኦሬዲ ያለቀ ነገር ነው ወይ ባህል ስርጭት ሊሆን ይችላል ወይ በቴክኒካሊ በተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል ያ ነገር ባልተደረገበት ሁኔታ ላይ እንዲ ዘገይ ደሞ ምክንያቶች አሉ ያው እኔ ምናንተም ለና ነሳ አንዱ ለ3 ለን ለምን ይችላል ምክንያት አለ ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ተነስቶ በተለይ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ ማለት ነው አንዳንዴ የሆነ ነገር መናገር ሞራ ላይ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ይላል አሁን ራሽናሊቲ ወይ ፍታዊነት እንዳያጠቃል ያገር ጥቅም ለማስከበር የተማ ሀገር ተገባለ ቀይ መስመር ቅድም ያልኩ ያሜሪካ አልተነከም ኢትዮጵያ ነው በመሰረቱ ጂሃድ አውጆ አለ ለምሳሌ ሶማሊያን ከሰላንሳ ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላይ ነው ጂሃድ የታወጀው ኤርትራ ላይ ጂሃድ ያወጀ ወይም ደግሞ ጦርነት የሰበከ ኢትዮጵያ ውስጥ ኃይል የለም በዚህ ሰዓት ስለዚህ ማነጻጸሪያችን ልክ አይደለም በመሰረቱ ግን ከኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ማስፈራራ ቢኖር እንኳን ወደ ኤርትራ እና ኤርትራ ሰውዬ እንዳቱ መለስ እንደድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኃይል ለኔ ስጋት ነው ብሎ መግለጫ ቢሰጡ ለሳቸው ልክናቸው አሁንም ልክናቸው የሚያደርጉት እኔ እንደ ኢትዮጵያ ይሁኝ ይግን ማንንም ሀገር ጣልቃ እንዲጋቡ ያላልከ ሶማሊያዎች ልክ ነው እንደ ሀገር መፍረስ ይታያሉ ለሚለው ነው እንጂ ልክ ነው ሶማሊያዎች በዛ ሰዓት በርተኛው ሶማሊያ የያቱ መለስን ንግግርም ይሁን ከዛ በኋላ ይወሰዱ ተርምጃ ተቃውሞታል ልክናቸው ግን አቅም ነው በፍታዊነት አይደለም ዓለም ውስጥ ምንኖረው ማይት ኢዝ ራይት ይባላል አንዳንድ አሜሪካ እንደፈለገሽ ምጥንቦ ጫረቀው ፍታዊ ለመሆን ወይም ደግሞ ርታዊ ለመሆን አይደለም ርት እና ፍትህ በፖለቲካው ውስጥ የሉ ጥቅሞች ነው ያሉት ኢንተረስትስ ናቸው ጥቅሞች ሲከበሩ ወይም ደግሞ ለማስከበር መታደርጋቸው በሄራዊ ጥቅሞች ለማስከበር መታደርጋቸው እንቅስቀሳዎች በሙሉ ፍታዊ ናቸው ርታዊ ናቸው ስለዚህ ኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አልቃ ገባለ ሲል በመሰረቱ የሰላም ጉዳይ አይደለም ህገ መንግስት ህገ መንግስት እና ምርጫ እነዚህ ነገሮች እኔ ለውጡ ሲመጣ ደግፍ ያለው ምናም ቢሉ ምንም አይመስለኝ ህገ መንግስትና ምርጫ ላይ ኮሜንት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ዲክቴት የማድረግ ባሪ አቅጣጫ ሳይያል ወይ ደግሞ እጅና ግሬን አጣጥፍ ያልቀመጥም እስከማለ ድረስ በመሰረቱ አቅም አውላቸው ሌላ ታሪክ ነው አቅም የላቸውም አቴ ሳይያስ አይደለም ከኢትዮጵያ ጋር ኢትዮጵያ ባለችበት ከከተለች አብሊስ ወይ ደግሞ ወርተሻል መንገድ ከተመለሰ ከትግራይ ጋር መግጠም የሚችልበት ምንም አይነት አቅም የላቸው ስለዚህ ይሄ ክሊየር መሆን አለበት ሌሎች እነዚህ ሪፎርሞች ሀገራት ቢደግፉም ችግር አለው ምናምን የሚለው አኔ ችግር አለው ብዬ አላምንም ሚዛን ማስጠበቁ ላይ ነው ምን አይነት ሚዛን ላይ ነው ምን ሁኔታ ላይ ላይ ነው እየደገፈን ያሉት የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያን ፕሮጀክት ነው ብለናል ኢትዮጵያን ፕሮጀክት ኮን ኢትዮጵያን ናቸው ምድራደሩት ኢትዮጵያን ናቸው ሁሉም ነገር መቻል የነበረባቸው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሸርተት ብለናል ተጀራተናል ሌሎች ኃይሎች መዳፍ ውስጥ ገብተናል ነው አንደኛ ነገር ሌላው ግን ፕሮጀክቱ ስካውንት ተጠናቀቀ ቢሆን ነው በመሰረቱ እኔ መጀመሪያ 2003 ይመስረኛል መሰረቱ ድንጋይ ሲቀመጥ በመሃንዲስም ስለሆነ ፕሮጀክቶቹ በአምስት አመት ይጠናቀቃል ሲባል እኔ ነው ለጊዜው ለፕሮፓጋንዳም እና ደግሞ የህብረተሰቡን ሞራል ለማነሳሳት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ግራንድ ፕሮጀክቶች በአለም ላይ በአለም ላይ ሚኒማም ከ8 እስከ 12 አመት በትልልቁ ሀገሮች ነው በህንድም በቻይና በነዩራጋን 
የተደረጉት እንደዚህ አይነት ትልልቅ ግድቦች ቢያንስ ከ8 እስከ 12 አመት ይፈጃሉ። ይሄ እንደ ባለሙያ ነው ምናገረ። ስለዚህ የዛኔ የተሰራው ፕሮፓጋንዳ ልክ ነበር ወይ ምናምን ለንን ይችላል። መጠናቀቅ የከነበረበት አሁን ወይ ደግሞ በሚን ቀመጥሉት ሁለትና ሶስት አመት ነው በትክክለኛ የኢንጂነሪንግ ኢስቲሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ በፊት የተሰራው ፕሮፓጋንዳ ልክ አይደለም ለንን ይችላል እንጂ አሁን ለሚገባ በእንጣልቃ ገብነት ለማውራት ሞራል አይኖርን የሚያስብል ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ስላነሳሃል ነው ሌላው ግን ቀድም ከአረና ለተነሳ አንድ ጥያቄ ላንሳና ይሄ የትግራይ ስጋት የነበረው 2008 2010 ነው አሁን የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው የሚባለው ነገር አንጻራዊ አንጻራዊ የሚሆን ምን የሚሆን የተሻለ ነገር ውስጥ ነው የሚለው ኦፍ ኮርስ ቲፒኤልኤፍ የሃደግ አካል ነው ስለዚህ የሃደግ ነው ሀገሪቱን ሲያስተዳደር የነበረው እንጂ ህዋት ደህንነትና መከላከያ ተቆጣጥሮ ነበር ምናም የሚባለው ስለዚህ አሁን ከኢትዮጵያ ተባሯል ምናም ወይ ከአዲስ አበባ ተባሯል የሚለው አርግመንት የሚሰራው በእጁ ከነበረ ደህንነትና መከላከያ እና በደህንነትና መከላከያ የሚደረግ ነገር ከነበረ ለምን አላደረገ ያደግ ነው አገር ሲያስተዳደር የነበረ ህዋት የራሱ ድርሻ ሊኖረው ይችላል አዛ ውስጥ መከላከያና ደህንነት በእጁ ነበር ማለት በእጁ እንደፈለገ ማድረግ ይችላል ነበር ማለት ነው ፕሪቴክስቱ ለምን አላደረገም ታዲያ ማን ከለከለው ያገሪቱ የታማጀርሹም ሳሉት አርጎ ነው ለአዲስ ተቃሚ ሚስተር ሄዶ ያገሪቱ የደህንነት ዋና ሰው በሁለት መስመር ድብዳቤ ሲሸኝ ቀጥሎ ነው ዳገ ወደ መኖር ወደ አለበት ወደ መረጠው ቦታ ሄዶ መኖር ያን ይመረጠው አዲስ አበባ ነው መኖር ያለበት ማለት ነው መኖር ያለበት የሱ ምርጫ ነው ስለዚህ ይሄ ተዛቡ ነገሮች መሳከላ አለባችሁ ይሄ ትግራይ ህዝብ አደጋ ገና የለውም አሁን የሚለው ስተት ነው አሁን መንግስት መንግስታዊ ነው አሁን እንደው በፊት የሰፈር ዱርዬ ወይም ደግሞ አመጽ ውስጥ የነበሩ ወጣቶች ሊሆን ይችላል ያባረሩትም ቤቱን ያፈነቀሉትም ቤት ዘግተው ያቃጠሉት ኖር ተፈጽሟል ዚያ ሀገር ውስጥ ይሁንና አሁን አንድ ጊዜ በፓርላማ ላይ ተደገፈ በፓርላማ ላይ ተደገፈ መንግስታዊ ጥቃት ያለው አሁን ነው ትልልቅ ፕሮጀክቶች ከትግራይ እንዳይካሄዱ የመንገድ ልማት ማየት ይችላል ኤክስፕረስዌይ ትግራይ ውስጥ እንዳይኖር ነው የተደረገው ከሁሉም ክልሎች ሁሉም ክልሎች ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ሊሰሩ ይተባሉ። ኢንደስትሪ ፓርክ በአخر የሚባለው ሆመራ ላይ ሊሰራ ተብሎ እቅድ ተይዞ በጀት ወጥቷል። ፕሮጀክት በፕሮጀክትነቱ ነው ወጋም ይወጣለት። ግን በህዝብ ብዛት ነው ፕሮጀክት በጀት ምን ሰጠ ተብሏል። ባቡር ከወልዲያስ ከመቀለ ላይ ነበር ተቋርጦ በአመት 6% የኢትዮጵያ ህዝብ ናቹና 6% ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሆኖ ይያለ ለትግራይ ህዝብ ብቻ እንደሚሰራ ተደርጎ 6% በህዝብ ቁጥራቹ ልክ በየአመቱ ፕሮጀክቱ እንዲጣናቀት እናደርጋለን እንዴ ተባለ ነው ይሄ ነው ነው መንግስታዊ ቅርጽ ይዞ አደጋው ከዚህ በኋላ ያለው ነው የሚበልጣው እንጂ እስካሁን የነበረውማ ዝም ብሎ ይሄ አራፋ ነው የሚባለው አይነት ነገር ነው አመሰግናለሁ ቀደም ወንድሜ ኃይል እንዳነሳው በአይዳ ዲሞክራሲ ብናም ጥሩ ነው እኔ መናገር የፈለኩት እንደ ቲዲፓ ፌደራሊዝም ስርዓት እንዲያውም ሆሮ በሄራዊ ነው የምንደገፈው ግን አሃዳዊ የሚባል ማንነት የሚባል ህገ መንግስ የሚባል ለፖለቲካ ፍጆታ እየተቀመጠ ስለሆነ ነው በትከስ የፈለኩት እና በትክክል ነገሮችን መግለጽ ማን ይችላል ከሆነ የቃላት ፍች በትክክል ማን ፈጣ ከሆነ ህዝብ እናደናግራለን በተደናገረው ቁጥር ደግሞ እንደገና ለክፍ ውጤት ይጋለጣል እና እሱ ለማለት ፈልገ ነው እንጂ አሃዳዊ የሚባል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ጥሩ ነው ምናም ቢ አለም ተጀመረ እና ምን እንደ ቲዲፓ ግን ያው መረዳት ስላለብን ነው ህዝብ የሚቀርበው ነገር ስለሆነ እና ምንድነው ስለ ህዋትም ሰነሳ ህዋት ባይዞ ወይ የትግሉ አለ ብዙ ከፈፈየ ማየት ፈልጋለሁ በግርድፉ መሆን የለበትም በየስለማምን ህዋት ትግሉ አለ በጣም ሳፖርት ምናረገው የኛ አካል የሆነ የህዋት መሪዎች አሉ። አሁንም ቢሆን በህዋት ውስጥ የሴቶች የወጣቶች የህፃናት አለ። ሪል ከ ከትክክል ከሞቲቭ የሚደግፉ ሰዎች ማህበረሰቦች አሉ። እኛ ችግራችን የህዋት መሪዎች ነው። አብዛኛው የሚገዛ ሐሳብ ማለት ነው። ገዢ ሆኖ ችግር ፈጥሮ ያለ የህዋት ሐሳብ። በህዋት ውስጥም አሁንም መናገር ምፈልገው እንደኔ መረዳት እኔ ኦፕቲሚስቲክ ነኝ ለአቶ ለዶክተር ደብረጽዮን ማለት ምን አልባሽ ኢንፍሉዌንስ ዲሆኖ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር እንደ አቅም ሊገለጣል ቻለም እንጂ የተሻለ ሰው የተሻለ ቅመት ያለው ሰው እንደሆነ ይገባኛል እኔ ይሄ ህዝቡ ይረዳዋል ወይ ሌላ ወይ ሰብረ ይወጣል ወይ የሚለው ነገር ሌላ ጉዳይ ሆኖ 
ሁሉም ሰው አንድ ነው ብለ ውሃት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉም ሰው መፈረጅ አግባብነት ያለው አይመስለኝም ያነሳው ታንድ ጥያቄ ነበር አንድ መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ወደ መበታተን ያመራች ነው የሚል ሐሳብ አለ እንደ ፓርቲም መልከታ ነው ቀደም ከሳቸውም ጋር አንዱ ለት ያልኩት ጥያቄ ምንድነው ለምሳሌ ሎአላይነት የሚል ነገር ስለሆነ የሲነሳ የቆየው ድጋፍ ማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች ከሏላይነት አንጻር ይታያሉ ወይ ለምሳሌ ሶማሌን ምሳሌ ሳነሳ ሪሌቫንት ነው እኩል ደረጃ በየ ሳይሆን እዚህ ጋራ የቀደም ያነሳውበት አግባብ አለ ማለት የኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ግምጋሜ ትክክል ነው እዛ አሜሪካ ገባችም አልገባችም ኢትዮጵያ ቀይ መስመር ስለተነካ ወደዚህኛው ቦታ ተገባ የሚል የራሱ ግምጋሜ ነው ልክ ነው የሚል ነገር ነው ስለናል ሶማሊያንን ያስቆጣል በተለይ ጂሃዲስቶችን ያስቆጣል ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ነገር አለ ለምሳሌ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉዳይ ተነሳ ከሏላይነት ጋራና እሱኛውንም አንስተን የተወሰኑ ነገሮችን አነሳል እንግዲህ እሳቸው ግምጋሜ ከምን አንጻር እንደሆነ አናቀም እሳቸው ብሏል እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነን سنመለከት ነገሩ ሊጎረብት ይችላል ከሳቸው መነጽር ጋር سنመለከት ግን በሳቸው መስመር ለክ ሊሆኑ ይችላሉ ይሄን ግን ስበን አንጥተን እንደ ሏላይነት መደፈር እኛ አናሊሲስ ልንሰጥ እንችላለን ነው የሚሉ በርካታ ነገሮች አንስተናል አሁን እርሶ በመጨረሻ እንደ ይሉ ለኝ መፈልገው ምንድነው በርሶ ፓርቲ ግምጋሜ ግምጋማ መሰረት ኢትዮጵያ አሁን ወደ መፍረስ አቅጣጫ ላይ ናት አው አሁን ምን መሰለ አገሪቷ ብዙ ችግሮች አሉ። ሁላችንም ሚዲያው ወጥተን ስለ ችግሮች ነው እየተናገርን ያለነው። እንጂ ስለ መፍቴ ብዙ የሚያወራሰው የታዘብኩ አይደለምና ይሄ ችግር ግን ምንድነው? ፕሮአክቲቭሊ እንዴት አድርገንፍታው በሚለው ላይ ብዙ ብንና ያገርና በዛ ላይ ዋጋ ብንከፍል የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ወጥተው ችግር ወደ ችግር ከተቀየሩ ሁሉ ወደ ሁሉም ሰው ነው የሚመጣው። ዝም ብሎ እንዲሁን ኖርማሊ በወር ብቻ የሚቀር አይደለም የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ድሮ ምን ነበር? ነበር ግን ፕሮጀክት ማለት ሞቲቭ ሊያይ ይችላል ግልጽም አይደለም አፍተር ኦል እንደሚታወቀው ፖለቲካው ግልጽ አይደለም እኮ በጣም ሚስጥራዊ በጣም ህዝቡ መገምገምም ስለዛ ነገር ውሳኔ መስጠት ምናም የተዘጋበት መንግስና ህዝብ በጣም በዲል እንደዚህ እንደዚህ የተቋረጠበት ነገር ነበር እና ከዚህ መተነሳ ያ ባህሪ መጥቷል ወደዚህ አሁንም ቢሆን እዛ የነበሩ ሰዎች ኮን አቸው ያሉት የተወሰነ ለውጥ አለ አኔ አሁን በዚህ የመናገር መብት ስለ የፕሬስ ነጻነት ፖለቲካ መህደሩ ፍሰፍቷል የመድራጀት ድሮኮ የተለየ ሐሳብ ያዝና መድራጀት እንደ ኃጢያትም እንደ ጠላትም ነው የሚቆጠረው እንደ ነጭ እንደ ባህል እና ይሄ ነገር ለውጥ መጥቷል ግን ምንድነው ብልጽግና አሁን ፓርቲ ወደ ታች ኢንዲቪጁዋሊ ወጥቶ ወርዶ እችግሮች እየፈታ አይደለም ስለ ህዝቡ ደህንነትም ሰላም እየተጠበቀ አይደለም ማለት መንግስት ኮምፕሊ ማንስ አሁን እኛ ነን ህዝብ ነው ችግር እንዳለ የሚጠቁቦ መንግስም ጠቋሚ ይሆናል ነው የችግር ጠቋሚ ሆነ አይደለም የመፍቴ አካል ነው ሆነ ያለበት ካሁን በፊት እንደዛ አይነት ነገር ነበር እና የሽፍታም ሽፍታ ነው ደንግጾ ደንግጦ የሚመለስ ሽፍታ ነው እንጂ መንግስት ኦርጋናይዝድ ሆኖ ስትራክቸርድ በሆነ መንገድ ነው የሚሄድ ያለበት እና አሁን የተበታተኑ ነገሮች አሉ ግን ከነበረው ግና ለውጥ አለ ለውጥ አለ በየ ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ግን አሁን ምንድነው እነዚህ ሰዎች ቲፒኤልኤፍ እንበለው ሌሎችም የችግርም አካሎች ናቸው የመፍቲ አካል ግን ይሆን አይደለም እርስ በርስ በመካሰስ በመወነጃጀል ነው ያለው እና የመፍቲ አካል ይሆኑ መቶ ያለባቸው ኢንተረስት መቶ ያለባቸው ነገሮች አንድ እኔ በበሄራዊ መግባባትን አምናለሁ በበሄራው እርቅ አምናለሁ አሁንም ወደ ምርጫ ከመዳችን በፊት እርቅና መግባባት ቢፈጠር ጥሩ ነው ብዙ ችግሮች ተሰርቷል ታውን በፊት በይቅርታ ሪል ማለት ይቅርታ ሲባል እንደ ህዋት ሁሌ በስብሻለው ጸረ ዲሞክራሲ ነው ያለው ብሎ አጠናክሮ ነው የሚቀጥለው ፎከስ ማድረግ አለብን ችግሮች ላይ ያወራል መቀጠል የለብንም ነው ይያልከው ያለው ምክንያቱም ከሄላ ዓለም ተሞክሮ ከነ ደቡብ አፍሪካ ከነ ሩዋንዳ ማለት ልምዶችን መነሳት እንችላለን ደቡብ አፍሪካ በጣም ለውጡ ላይ በጣም የመተላለቅ ፈረንጆችን ነጮቹን የማጥፋት ንብረታቸው የማውደም የተነሱበት ጊዜ ነበር ቀጣ ወደ ሃይማኖት አባቶች ሄዶ ነገሩ እንዲቆም እየተደረገው ሩዋንዳ በዚህ መንገድ ብዙ ሞክሯል ነገሩ እንዳይቀጥል ግን የተለያየ ክፉ አጀንዳ ያላቸው የፖለቲካ ሰዎች ጋዜጠኞች ምናምን ህዝቡ አልቆ ከዛ በኋላ ወደ ሰላም መጥቷል ባይዘው የሆነ ችግር ቢፈጠር ወደ ሰላም መምጣት አይቀርም ግን ፕራክቲ አክቲቪሊ ሪስኮች ማለት የሚመጡ ጉዳቶች መቀነስ መቻል ይችላል እንሽላልን አሁን በየነው ማሰውና መነጋገርን ኢንተረስትን ሳክሪፋይ ማድረግ ወሳኝ ነው በየነው ማምነሽ ሐላፊነት መውሰድ ያለበት ብልጽግና ነው መንግስት ነው እሱ የመፍቴ አካል መሆን ያለበት ሳይሆን መሪ ነው 
አሁን ባለው በተጨባጭ አገሪቱ በአክሲዮን ነው እየተመራ ያለው መደባበቅ አያስፈልገው ተቋሚና መንግስት መለያየት አለብን ተቋሚ ሐሳብ ይዞ ነው የሚመጣው በዋናነት የሚጠየቀው ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው መንግስት ነው አሁን ደግሶ ካላፈረሰው አገሪቱ በቀር ደግሰን ካላፈረሰ ነው በቀር አሁን ይያየ ነው አገሪቱ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው አካል ለኛ ደላላ ነው የደላላ ስራ ነው መንግስ አገር እየመራ ያለው በአክሲዮን ነው ይሄንን ደግሞ አይናችን ጭፍነን እንለፈውና ሌላ ነው ቀስቆን ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁሉ ተጠያቂ ቤተ መንግስት ያለው አካል ይሆናል አመከደናለሁ ቀደም ስለአላምነት የፈነሳ ጉዳይ አንድ ሀገር ፈር ወደ መረፋ አጣጣ ያለ የፈረሰ ነው የሚባለው ህግ ከተጣፈ ተብሏል እንግዲህ ህግ ከተጣፈ የኢትዮጵያ ለአላውነት የተደፈረው ከነበረውና አሁን ካለው ስናነጻጽር በነበረው ከዚህ በፊት የነበረው ይተጣፈው ይደርሳል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ለአላውነት ተደፍሮ በዛ በነበረው በአድሜ ላይ ለኢትዮጵያ ለአላውነት አሳልፎ የሚሰጥ ድብቅ መንግስት የነበረው በዛን ሰዓት ግልጽ ያልሆነ ፌርማ ይግባ የሌለው የፈጸመው ያን የነበረው መንግስት ነው አንድ ሌላው ከመተማ እስካው ድራፍ ያለው ለአላውነት መሬታችን አሳልፎ የሸጠ መንግስት ነበር ግልጽ ሳይደርግ አሸጥኩም የሚል ራስ ይሄን የማያቆም መሬት አሳልፎ ተሰጥቷል ህግ ተጠስቷል ተጥሷል ያለች ኢትዮጵያ ግን አሁንም አለች ስለዚህ በዚህ አንጻር መታየት አለበት ሌላው ወደ መፍቴው እንደ መድረክ አቅጣጫ ምክንያቱም አረና የመድረክ አቅጣጫ ስለሆነ የጋራ መንግስት መቋቋም አለበት ብለን እናምናለን ይሄን አቅጣጫ ላይ ይሄን መፍቴ የሚሆነው ብለን እናምናው ሽግሮቹ ግን ቀድም የተለጠጡ ሲሄዱ ስለነበረ እኔ ሽግር የለውም የለም አይደለም ከሀገር መፍረስ አንጻር ግን ይሄንን አሁን እየተሰጠ ተከራለም ለማልፈልግ እንዴስ ምንድን ነው መሰለት ትልቁ ነገር እዚህ ሀገር ርቅን በለው በመግባባቱን በለው ምንም በለው ምንም በለው እኔ ብዙም አይታይም ፖለቲካው ውስጥ መጀመሪያ ህግ አለ በህግ መሰረት ምንቀሳቀስላችንም ሐላፊነት በተሞላበት መንገድ ምንቀሳቀስ የሳውዝ አፍሪካም የሩዋንዳም የተነሳለ ይሄ የህزب ወይም ደግሞ የብሄሮች ግጭት ጭምር የነበረበት የዘር ምናም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የለም የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ለህ ቃን ግጭት ነው ያለው ስለዚህ እርቅ ሳይሆን ህግ መክበርና አስከበርና ለዚህ ደግሞ ተገሽ መሆን ነው እሺ ምንድነው የብሄር ግጭት ማለትስ ይለም አይደለም መሆን ያለበት በየማስበው ነው ድሮም እንኮ የህزب አይደለም የሚጣላ ያለው ፖለቲከኞች ነው ያፋጁት ያሉት እንጂ የህزب ችግር ቆ አይደለም ህግ ደግሞ ስለ ህግ مناወራ ከሆነ ደግሞ የትኛው ህግ ሲከበር አይተን ነው አሳሳብ ላይ መስራት አለብን ሚዛናው አይ ሰዎች ጽፈኝ ያልሆኑ ሰዎች መውጣት መቻ ያለባቸው ምክንያቱም በዚህ መድረክ ውስጥ ወጥቶ ሰዎች አንዱ መልአክና አንዱ ሰይጣን ሲሉ ትንጨበጨብላቸው እኮ ያያየን ነው ግን እንደዚህ አይነት ፖለቲካ ያለን በአለም ውስጥ እና ሚዛናው የሆነ አስተሳሰቦች በህزب ላይ ከመደናገርና ከሸፍጥ የሆነ ፖለቲካ ወጥተን ህዝቡ በትክክለኛ ክሊር አድርገን ተንተነ መናገር መቻ ያለብን በየስባለ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የካቲታ 11 ወይንም ደግሞ የህዋትን 45ኛ አመት የምስረታ ባለን ምክንያት በማድረግ ያደረግ ነው ውይይት የኔ ይመስል ነበር በነገራችን ላይ ዛሬ በለቱ ነው ያደረገን ያለ ነው የሚተላለፈው አርብ ምሽት ይሁን እንጂ ማለት ነው እዚ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስለአረጋችሁ እጅ ጋር ድርጊ አመሰግናለሁ እኛም ማክብረ ስለጠራ እና መዘግናለን ይሄን መታሰቢያው ለዛ ቀን ስለሆነ ነው ዛሬ ያደርገን እጅ ጋር ታም ስለጋናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሳምንት ደሞ በሌላ አርሰ ጉዳይ እንገናኛለን ዘላለም ደረጃው ይቱን እየመረው አብራያችሁ ቆይ ታድርጋለሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆናል ሰማረ መሰለኝ ፍላጎት ይደርሶ የሰፊው ምህዳር ነው